Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Já faz um tempão que eu não respondo mais tag. Eu nem sei se pode falar tag, se pode escrever tag. Eu já ouvi um monte de coisa aqui no YouTube, mas para ficar naquele pode ou não pode, eu mudei é, na minha playlist, ao invés de estar é, escrito tag, eu coloquei tema. Então, o tema de hoje, felicidade é... Eu fui tagueada pela minha amiga Regina Pagan. Beijão, hum, Regina. É, eu não sei quem escreveu essa tag. Tem várias tags que eu já respondi e realmente eu não sei quem escreve, quem escreveu. Então eu fui procurar aqui no, no, no Google, As três ou quatro... É, blogs aqui, as perguntas, e nenhum deles estava escrito quem foi que fez a tag, então nem sempre eu consigo, eu já assisto, assisto muitos vídeos de tag e nem sempre tá quem respondeu, quem fez a, a, a tag, tá? Então aqui me desculpa, se vocês, alguém de vocês souberem quem fez essa tag, eu vou colocar aqui embaixo no box, coloco lá no blog, mas até agora eu não Vamos sei as perguntinhas, aqui. são sete perguntinhas... E a primeira pergunta é, o que você gosta de fazer quando está sozinha? Gente, eu gosto de fazer tanta coisa quando eu estou sozinha. Eu acho que eu produzo muito mais quando eu estou sozinha. Mas eu gosto de orar. Eu leio a Bíblia quando eu estou sozinha. Eu gosto de ouvir músicas. Eu escuto hinos assim o dia inteiro, se deixar. Estou costurando, estou ouvindo hino. Uso, uso, é, escuto músicas seculares também, porque eu gosto muito de pagode. Gosto um pouquinho de sertanejo. Eu sou muito eclética, eu gosto de tudo. É Tudo não, não gosto de funk, gente. Não gosto, não consigo gostar nem da letra, nem do batidão, nem de nada. E uma coisa que as pessoas às vezes tomam susto comigo, eu gosto muito de Beethoven. Quando eu tô assim, muito agitada, eu coloco um Beethoven e eu sinto que eu fico mais calma, sabe? Mas eu gosto de fazer muita coisa, gente. É costurar, eu adoro costurar. Adoro. É uma hora quando eu tô sozinha, assim, ó, delícia. Eu acho que eu produzo muito, como eu acabei de falar, quando eu estou sozinha. Então, estar sozinha pra mim é uma delícia. A segunda pergunta. O que você gosta de fazer com outras pessoas? Família, amigos, namorado. Eu não tenho namorado com meu marido. Eu gosto de bater papo, conversar. Eu amo conversar. É, meu marido fala que eu falo pelos cotovelos. E assim, jantar, preparar mesa de comida, assim, um jantarzinho, um almoço. Estar tá junto com eles, nossa, isso é uma delícia. É, passear, já muitas das vezes nós vamos fazer piquenique com os amigos, ir para a praia com os amigos. Então, assim, eu gosto de fazer muita coisa com meus amigos e com a minha família. Pequenas coisas que... A terceira pergunta. Pequenas coisas que te faziam feliz é, na infância. Nossa, muita coisa. Eu adorava brincar de queimado. Ou queimada, não sei. É, Pique-esconde. Eu adorava brincar de taco. Eu não sei quem é da minha idade, deve saber o que é isso. Eu morava no subúrbio do Rio, né, em Irajá. E... Gente, era uma delícia a nossa rua, sabe, patinar. É, os nossos pais fechavam é, uma rua ou outra, sabe? Então ali só moradores que conseguiam entrar. E a gente passava o sábado inteiro brincando na rua. E isso eu adorava. Era uma inocência, era, uma, era tão gostoso. A gente se sentia tão, assim, protegida. Né? Então isso me lembra muito a minha infância. Com os meus irmãos, sempre os quatro brincando, depois eu lembro quando mamãe mandou construir a piscina na nossa casa, e nossa, e fazíamos campeonato, quem dava mais volta é, na piscina, sabe assim, por, no mergulho, sem levantar, sem vir tomar ar, e junto com os vizinhos, vinha alguns amigos da gente que podia, cada dia vinha um para brincar com a gente, então eu sinto muita saudade, fecha os olhos assim, eu sinto saudade do que, dos doces que a minha mãe fazia, Doce de cajamanga, doce de mamão verde com, com coco, doce de abóbora. Ai, gente, isso me traz uma saudade. Quando eu fecho o olho assim, é o que eu mais me recordo. É, 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 na minha infância é isso, a brincadeira com meus irmãos e os doces gostosos que a minha mãe fazia. A quarta perguntinha. Uma coisa que te deixou feliz essa semana. Gente, foi um testemunho. Eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem de uma irmã, eu estava orando por ela, estávamos orando, né, junta por um propósito, que ela queria muito 
não é nada material, algo da área espiritual mesmo, e aí ela me ligou, me mandou uma mensagem dizendo que como Deus foi ma maravilhoso com ela, e que ela, aquilo que ela estava orando aconteceu, gente, me trouxe uma felicidade tão grande, eu fiquei tão feliz de saber que a gente estava orando por um propósito, e Deus ouviu as nossas orações e aquilo se cumpriu. Então eu fiquei muito feliz, semana me deixou, foi segunda-feira, me deixou assim, a minha, o começo de semana já foi maravilhoso para mim. A outra perguntinha, uma comida que te deixa feliz, doce ou salgado? Gente, eu tenho um problema muito sério, eu gosto de comida, não importa se é salgado ou se é doce, eu acho que eu gosto mais do salgado, mas também gosto do doce, mas uma coisa assim, porque eu não faço aqui, mas tem coisas que só minha mãe sabe fazer. Minha mãe sabe fazer um franguinho tão gostoso. É uma rabada maravilhosa, que eu amo rabada. E uma costela de boi no forno, sabe? Hum, eu gosto toda a comida da minha mãe. Minha mãe faz um bobó de camarão maravilhoso. Se eu ficar falando aqui todas as comidas que eu gosto, eu vou levar mais cinco horas aqui dizendo pra vocês uma comida que eu gosto. Eu sou muito fácil, tirando giló, que eu não gosto, e carneiro, que eu não gosto, carne, que eu descobri que eu não gosto, o resto eu como tudo, eu sou muito fácil para comer. E doce também, eu gosto de, acho que todos os tipos de doce, mas se eu fosse escolher um doce, que eu gosto assim, dois, vou botar dois, tá? Eu adoro, amo, gosto de paixão, é doce de mamão com coco, <risos> Eu gosto muito, gosto de outros também, mas vou pegar uma mão com coco. E eu adoro, gente, como eu gosto. Eu não faço aqui em casa, porque eu tenho medo de comer ela inteira. É cheesecake. Eu amo cheesecake. Adoro, adoro, adoro. Acho tão gostoso, ainda mais com frutas vermelhas. Ai, e eu, muitas das vezes eu vou nos lugares e me decepciono, porque eu vou pegar um cheesecake que não é... Um cheesecake como eu tava querendo. Eu gosto tanto do doce como salgado, mas se eu fosse escolher entre os dois, eu acho que eu vou até mais pro salgado. Doce eu como, mas é bem pouquinho. Não sou de estar tá numa festa e repetir, pegar dois brigadeiros. Eu pego um e pra mim já tá bom. Eu não sou de comer muito doce. Mas o salgado, um, uma comidinha já é comigo mesmo. Cite três coisas que te deixam muito feliz. O que deixa muito feliz, hoje eu fico super, eu, me deixa muito feliz saber que o Senhor me ama. É a primeira coisa, é que eu sou amada, me deixa muito feliz pelo meu Senhor, eu sou amada pela minha família, eu sou amada pelos meus amigos, eu me sinto amada, isso me deixa muito feliz. Não adianta você ter 200 amigos e não ser amada por eles, e só estão com você por alguma coisa, então eu me sinto muito amada por Deus, muito amada pela minha família, e muito amada pelos meus, pelos meus amigos, tá? Então a primeira coisa assim que me deixa feliz é me sentir amada. Uma outra coisa é a minha família, gente, quando, quando os meninos, como aconteceu na Páscoa, estavam todos eles, estavam os dois aqui com a minha com Nora, a minha neta Lovely, que é uma benção maravilhosa que Deus pôde me dar no ano passado, um presentaço, foi a minha, a minha neta. E a minha família é o meu bem precioso, eu me sinto muito feliz quando eu tô, estou com eles. E uma outra felicidade que eu tenho é de ter meus pais, meu pai e minha mãe ainda vivos. É, eu, 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 assim, é uma felicidade muito grande. Coisa, gente, eu não fico feliz porque eu tenho um sofá ou porque eu tenho alguma coisa, porque isso passa. É uma coisa que eu e meu marido, a gente sempre conversa com isso, conversa nós dois é sobre isso, não colocarmos as nossa, a nossa felicidade em coisas, porque coisas passam. Então foi isso, meninas, eu agradeço mais uma vez, hum, Regina, muito obrigado por ter me tagueado, e aqui também pede para que eu que venha taguear mais três pessoas, então eu vou taguear aqui, Caterine Ribeiro, eu taguei aqui também a Rúbia, que é uma querida também, e vai uma tag aí pra quem? <risos> e eu vou taguear aqui também a Michelle Meiring. Então, vocês três aí, eu tô louca pra saber. Felicidade é o que pra vocês? Um grande beijão pra todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Hum.